来了，宝子们，我是大鱼。婚礼的谣言呢，实在是太多了啊！这两天收到了不少写的私信，那家伙震惊我一整年。我没听过的传言，还有一火车给我看的，那属实脑瓜子嗡嗡的。作为一个喜欢火影十多年的老粉，今天必须把铁子们从谣言的深沟里拽出来，咱们一起绿色健康污染的看火影啊！那闲话不多说，铁子们点赞关注，咱这就发车。快，快。首先，第一个，木吞是水、土、阳三种属性融合而成的。呃，其实这波是我的啊，因为我在之前的视频里做过推测，木吞之所以可以创造生命，有可能是在其中注入了阳盾之力。但这并不是说木吞是涵盖三种属性的人数，因为阴阳属性和常规的五属性并不属于同一个体系。比如修道家的被化之术还有阳盾，奈良家的影子束缚术还有阴盾，以及常规的幻术也还有阴盾等。阴阳两属性是镇之术时期后加的设定，所以前后设定上就会出现一些矛盾。而木盾本身区别于常规五属性的点，就是加入了生命之力。那后期设定里的阳盾也是一种无中生有、创造生命的力量，所以二者确实有很多的共同点。不过这毕竟只是一个推测，官方并没有给出任何解释。这波是我歪歪的。第二个是关于三代的阴谋论，因为日展在位的时间确实是比较长，而期间出现的迷惑剧情也属实是比较拉。比如日展为啥要扶持一个毫无血统的小黄毛？为啥雪门前脚刚当上火影，病还没做，人就没了？会不会是三代扶持的傀儡？诸如此类。更有甚者。啊！拿日染年迈、水门牺牲这种事做文章，说三代是故意不用尸鬼封建，就等着水门送命的。三代会扶持水门，是因为团葬以三战吃亏了为理由弹劾日染，同时还要扶持自己的心腹，也就是日染的心腹大患大蛇丸。我说说手段残忍不得人心，而水门的实力、名声、人心样样都有，况且还在三战时期屡立奇功，确实是不二人选。反观当时木叶的其他高手，白牙一死，纲手则是因为二战时候留下的空血证，无法再正常营业，仅剩的一个自来也还要周游各国。已经没有更合适的人选了。至于水门是三代傀儡这件事儿，黄色闪光实力恐怖如斯，这里边水太深了，我担心三代把持不住。最后就是英年早刀的问题，这明明就是剧情的坑啊！因为水门的设定本身就是一个死人，总得想办法圆一下死因。智鬼封建这种方式，说实话已经足够体面了，总比让个喜报服炸死强吧。而且细看后期的补充剧情，三代为了保护村民，先用大黑棍子把救威怼到村子之外，之后就马不停蹄的赶了过去。谁能想到水门用飞雷神抢先一步，等日染带着支援赶。闹的时候，这夫妻俩攻势都立好了，其他人吃香香都赶不上热乎的。第三个谣言还是三代莫名背锅，说三人之所以离村，是因为不满三代的软弱政策。大蛇丸就不用说了哈，科学疯的一个，有尿血没人性，偷禁术卷轴做人体实验。脏事干的太多了，三代放他走都是网开一面，没给切不切不炖锅食汤，已经算是比较仁慈的了。当手离村，则是因为二战的后遗症，亲眼目睹两个以火影为梦想的最亲之人死亡，让纲手对生活彻底绝望了。加上空血症没法再战斗，直接摆烂，终日沉迷赌场，借酒消愁。而自来也要说当初离村是因为不满三代，那疾风传时期纲手当火影，自来也还是一样在外边收集情报，总不能说自来也对纲手也不满呢。第四个谣言，班当年离家出走是因为受到飞奸的针对。这个我在之前的视频里提过啊。飞奸虽然老把宇智波天生邪恶挂嘴边，但其实本质上就是个口害怪，并没有做过啥迫害宇智波的事儿。先手和宇智波开战，宇智波是作为战败方加入木叶村的，所以班压根就没有竞争火影的资格。再加上村里人普遍对班不满，连宇智波自家人都不待见班，只有柱间自己一个人情人眼里出西施。这种情况下，班是不适合当火影的。再者，看看班对他国使者啥态度啊？要让这样人当村长，那不得树敌武术，好风无休？啊，俺这啥玩意儿了？虚走他大坟，俩面是我。两个人的强大只是暂时的，年轻时候的你再想他，老了以后人界也照样是别人的天下。第五个谣言，团葬刺杀三代，三代都能原谅。这一段出自《卡卡西外传》啊，其实是 TV 原创的剧情，漫画主线并没有这个桥段。三代确实是对团葬比较宠溺，从止水的眼珠子到宇智波的团灭，团葬一直都在搞事儿，而日展一直都在纵容。但铁子们发现没，日展之所以对团葬的恶行睁一只眼闭一只眼，本质上其实是因为团葬做的这些脏事日展多数时候。都是祸一方，团葬三下五除二，帮日染解决了宇智波叛变的问题，完了还把锅全背自己身上，给日染洗的漂白漂白的。身边有这么个敬业的背锅侠，我要是日染呢，我做梦都能笑醒了。不宠呢还能咋办呢？虽然日染并不是啥大阴谋家，但也不是傻白甜。要是连这点利益得失都算不明白，那也当不了几十年的火影。但要说被人刺杀，竟然还能选择原谅，这就多少有点怀疑他俩之间的关系了啊！傲娇日染与病娇团葬，极致变态的霸总爱恨。铁子们，谁有资源记得发一下我啊！第六个，灰夜大小姐想嫁人。
，女神辉夜下凡和人类结婚生娃，这是 TV 原创的锅。其实漫画里辉夜的回忆总共没几页，并没有此之国彼之国这些剧情，更没有傻白甜被渣男骗的迷惑操作，就是辉夜吃下神树果实，生下俩孩子，继承神树查克拉就完事了。很多的长篇连载漫画都会出现拖更的问题，而 TV 组为了赶进度，难免会自己 DIY 一些剧情，比如隔壁剧组就在和之国水的大几十集，而火影里的原创加戏的内容五花八门，各种奇葩的设定属实离谱。如果铁子们对这些离谱的支线外传啥的感兴趣，弹幕可以扣个离谱，大宇专门出一些沙雕原创的盘点，给铁子们乐呵一下啊。第七个，尾兽是按照实力排名的，宝子们玩梗最好，可不要当真啊。尾兽的实力其实互相之间差距并不大，只有九尾比较出圈，一人甩别人八条街，所以就出现了各种梗，包括但不限于尾兽是按实力道具排的，六道老头分叉克拉，一尾分一份，九尾分九份啥的。这么说吧，九尾之下尾尾平等，大家伙都是半斤八两啊，谁也别嫌弃谁拉胯。而且尾兽这个设定本身也是后来才加上去的，早期九尾妖狐。就是九尾妖狐，首鹤就是首鹤，并没有尾兽这种说法。铁子们就扯后来出场的这些酱油尾兽，外观设计跟九尾和首鹤根本就不是一画风的。另外，关于尾兽还有一个谣言，说交接是三尾的小跟班，其实是火影同人里出现的设定，咱们不跟风不传谣啊。第八个，感觉给几天不见这么拉了，灭族之夜怒开蛋糕狱啊！这个咱都知道啊，就是个梗。佐助作为主角，必须得有完整且详细的成长曲线，别人开眼只有勾玉和万花筒的区别，只有我诸葛一二三勾玉必须都得开个全套的，甚至中间还有个半拉勾玉的，就差没精确到小数点后十八位了。那抛开作品自身的叙事因素，单纯只是就事论事的话，半野、土哥这些人开眼时候都已经十二三岁了，一个是久经沙场的宇智波少主，一个是荣升中忍的宇智波炮灰。反观佐助灭族的时候才六岁。在此之前，佐助还只是个单纯的宇智波小孩，各方面素质都不在一个水平线上。你说我助哥拿什么跟他俩比呀？再者说了，班之前死了好几个弟弟都没开眼，结果因为跟朱香高分手，哭哧啊一下子就开眼了。你说这事儿找谁说理去？第九个，漩涡一族查克拉多，宇智波一族查克拉少，这个就属于是典型的被现象给唬住了。漩涡一族查克拉多是事实，官方盖章也不是一回两回了。但宇智波一族查克拉少这事儿到底是谁传出来的？宇智波确实有个不太持久的小伙子，就是波印。金武的查克拉水平，每次都是。打一枪就跑，用一次万花筒就虚，凭借一己之力影响了整个宇智波的风评。但咱不能因为波佑一个人缺懒，就认为整个宇智波都不行啊！惹之书资料显示，宇智波是拥有庞大查克拉与血流眼的一族。划重点啊，庞大查克拉，庞大。虽然跟牵手的比，那确实少了点，但跟其他人比还是绰绰有余的。第十个就是关于一些角色性质上的争议，最常见的就是漩涡长门、漩涡相连、牵手刚手、牵手成硕这些叫法都是错误的。不管是漫画还是公式书，包括动画也没有这么教的，任何资料上都只显示长门、相连、刚手以及成硕，但他们确实是一族的后人，但并没有姓名连起来叫的说法，可能是为了隐姓埋名，或者像牵手是淡化姓氏，再或者就是纯纯的设定成这样。还有个人绰号为山椒鱼半藏。实际上名字只是半藏，山椒鱼并不是他的姓氏，而是旁边的通灵兽。最后，并不是所有带姓氏的角色都有属于自己的一族，像咱们常见的宇智波、日向、奈良、秋道啥的，都是有明确的家族忍说、家族历史啥的。但其他的一些姓氏，比如齐木、波峰这些，出场角色只有零星一两个。原火影也没有提过其背后的家族，其实就是没有家族设定的。尤其是卡卡西那把小刀啊，并不是什么一族的传家宝，那玩意儿就只是一把名叫白牙的短刀而已。咱的就看个乐呵就完了，别再瞎脑补了。哎呀，终于。给我的老闺蜜们盘点完了，不知道江湖上还有啥离谱的传言没？铁子们还听过啥谣言呢？不用客气啊，直接甩评论区给咱大伙开开眼。最后感谢铁子们耐心看完本期的离谱盘点，大鱼也是写的，眼珠子聚不上焦了，丑屏幕都开始松影了，八成应该是写留言省过度了。大伙要是觉得大鱼讲的还行的话，千万别忘了长按点赞，给大鱼关注留言，顺便投喂两个圆圆的东西，帮我补补视力呗。哎，我听说一键三连可以提升 UP 主的更新频率啊，铁子们试试啊。看见火影里明明实力超强，却没机会展示给人。光是元飞一族就有三位，宇智波更是盛产大烟酒。你知道都有谁吗？第一位启幕说梦，号称木叶白牙的实力强者，在火影里威名更胜三人，但是戏份却是少得可怜。提莫双茂是雾开战神卡卡西的老爹，不管是实力设定还是教育孩子方面，双茂都是当之无愧的神人。只可惜啊，天地不仁，双茂年纪轻轻就在村民们的口舌下自尽，徒留卡卡西小小年纪独自一人上马桶。由于白牙在火影正片里的戏份实在太少，那玩意儿拼吧拼吧，凑吧凑吧啊，全加起来甚至都没有他儿子回忆带头流产面的时长高。这也导致我之前做他人物传呢，我都没地方找素材，好些没给我累死啊。而这也让白牙在正片里根本就没有机会展示全部能力，因此在观众眼里，那白牙之名也是徒留传说，充满了神秘感。这种逆天的神秘，也令其在火影忍者人气
得亏最后躲过了这水门。要是说爆啊，这故事还真不好收尾。毕竟像说爆这种戏份又少，设定又强，关键死的还贼他妈惨的角色，确实很难不让人感兴趣啊。第二位宇智波止水，被称为顺身止水的少年天才，小小年纪就当上了上人，在全人界都是享誉盛名。顺身止水的名号那是无人不知，无人不晓。老太太听了都不得上炕逃跑。止水除了以顺身术闻名外，他的万花筒醒灵眼能力别天神，那更是让万人忌惮的超强底牌。别天神早期号称最强幻术，因为这玩意儿可以在不知不觉中永久改写他人意志，威力甚至可以覆盖秽土转生的控制。就连团藏老灯对别天神也是又眼馋呐又忌惮，爱的不要不要的。然而，恰恰是拥有了这么多 buff 的本尊止水，在有生之年他压根就没用过别天神。本想靠别天神制止宇智波一族政变的止水，却不幸遭遇团藏带人暗算，一个一星大旗，当场就给止水的别天神挖走一半，就剩一个别天鬼了。而且更装马的还在后边，直水他自己没用过别天神也就算了，那个挖他眼珠子的团藏，以及他无比信任的藕豆豆宇智波鼬，这俩人不但一人用了一回，而且还给用成刺抛的。怎么说呢？用完一个给眼珠子封印了，一个给眼珠子烧了。我估计直水人的那头看到这儿啊，脑瓜都得麻了。不是你们俩挺会玩啊啊，反正也是直水自个儿都没有眼珠子了，他在那头他是啥也瞅不着。第三位，莫小文那没有名字的父亲和母亲，虽然莫小文一早就出场了，而且摆明了身份是三代的孙子，但是莫小文的原非一族姓氏其实是到后来才给加上的。有关莫小文那没有名字、英年早逝的父母，更是连一丢丢的戏份都没有。老仙莫小文淘气，老上火影办公室捣乱。为了防熊孩子，三太给他找了一个金牌教师惠比寿。只可惜啊，这孩子太皮，惠比寿都管不了。好在后来莫小文认名人当大哥，这回总算找个偶像了。莫小文童年缺失父母的陪伴，具体的原因一直到莫小文长大才从台词里透露根本的原因。他的爹妈都是火影直属的暗部，而且还是精英上人，实力深不可测。曾经被称为是三代火影的左膀右臂，可见办事相当靠谱啊。估计跟那帮炮灰级别的暗部还是存在很大区别的。只不过很可惜，算命这么厉害，毕竟都是后补的。这俩人具体有多强，那也是没有一点点表现机会。这出场比龙套都龙套啊，堪称龙套中的龙套。第四位设定超强，但却没有出场的角色，元飞日展的爸爸元飞佐助，这位更是重量级，因为他虽然有名有姓，但却根本没有人物形象，甚至连个背影都没有。这个龙套程度连白牙都是不服不行，几乎跟莫小文的父母有一拼。那么问题来了，到底是没有名字跟龙套，还是有名字没长相跟龙套呢？反正不管哪个跟龙套吧，元飞一家是出了三个设定超强的龙套。这个元飞佐助的原型是霓虹国战国时代传说中的勇士，而且还是真天使勇士之。手，所以对应到火影里的角色，实力自然也是相当牛逼的。因为元飞佐助的实力太过强大，这才让傅月崇拜的不要不要的，然后就给自己儿子取名叫佐助了。咱就说啊，这聪明程度，九七代听了都震惊，琵琶胡听了都傻眼。想必一定是因为单纯的崇拜，而不是因为什么其他的癖好吧。第五位宇智波镜也是一个活在传说中的角色。宇智波镜是上面那位宇智波止水的祖先。那你合计合计，就连他晚好几辈的晚辈宇智波止水，都是活在别人回忆里的角色。那宇智波镜指定也是回忆中的回忆，都回忆秃噜皮了个屁的。竟是二代年间木叶年轻一辈中的强者，跟秋道曲风、传奇小春等人同属二代火影护卫队的成员，也算是木叶最精锐的一支队伍了。实力和权力都接近村子的领导中心。不过很可惜啊，竟既没有成为三代火影或三代火影的辅佐，也没有像岩和小春一样成为村子的高层，甚至他都没有秋道曲风火力长，年仅二十五岁就积极了。实力方面，那是一点表现机会都没有。而忍界有关镜的故事，更是徒留传说，而且基本都是二代和三代嘴里说的。每每想起镜这位老同志，两位火影对其都是毫不吝啬溢美之词。毕竟像静这种思想超越了家族、为村子着想的三号青年，用来 P O A 宇智波的其他人，简直是再好用不过。反正宇智波是盛产大元总啊。第六位没机会展示实力的强者，宇智波富裕（括弧动画设定的强者啊）。因为富裕在火影原著里的设定根本就没有出现万花筒显灵眼，毕竟在火影前期显灵眼还是很珍贵的。不像后来什么眼珠子都开始了那街。而在本就珍贵的显灵眼开启者中，能够开启万花筒显灵眼的人，那更是凤毛麟角、屈指可数，少得可怜。不过以动画的设定来看，傅月拥有万花筒，而且能力还是未知，那实力就有点不可估量。更何况又自己都忌惮自己的父亲，可见傅月的实力至少不比又差太多。在灭族之夜，最让右脑瓜疼的对手就是他的亲爹了。不过俗话说得好，虎毒还不食子呢。虽然又能舍得磨刀霍霍向爹娘，但是傅月实在不忍与儿子并肩相向，于是选择送上自己的人头，把后背交给了妖，也把佐助的命运和宇智波的未来交给了妖。我严重怀疑啊，在天上见过妖的各种骚操作之后，傅月肠子都在悔青了。你说这妖会怎回来？一句没跟佐助聊过爹妈，也不知道是拥的在天上挨了多少顿揍啊。
第七位明明设定超强，却始终没机会展示的忍者——漩涡卢米尔，也是一个活在别人台词里的龙套角色。漩涡卢米尔是窝之国窝巢村的村长，同时也是漩涡一族的族长。这一族全员擅长风云术，而族长卢米尔更是其中的佼佼者。他的风云术造诣颇高，被称为是木叶风云术的祖师爷。本来毕竟早年间两国交好，甚至还实行了通婚制度，把窝之国擅长风云术的漩涡水户嫁给了木叶的初代火影前手助教为妻，两国也算是联姻的关系，都实在亲切。因此，卢米尔向木叶传授风云术，帮助木叶掌握可以封印尾兽的绝技，这也是完全合情合理。只可惜，窝之国正因为擅长风云术，被其他国家忌惮，遭遇灭国之灾，幸存下来的忍者少之又少，有关于灭族的戏份也是根本没有。所以，卢米尔在正片里也是一点表现实力的机会都没得。第八位实力超强却没有表现的角色，汤之国传说中的邪神。汤之国本是一个以温泉洗浴闻名的国度，也是自来也非常爱去取材的地方。这里被人们称为忘却了战争的村子，拥有和平富饶的环境，堪称人间天堂，可谓是温泉度假的首选呐。但就是这样一个和平主义的村子，竟然孕育出邪神这种神神叨叨的玩了。飞段就是邪神名下的弟子，不仅因为信仰邪神而获得不死的身体，而且还得到了反伤的能力，在村子里大开杀戒，各种花式传教，搞得村子周边鸡犬不宁。有关邪神的详细资料，火影里并没有进行系统的设定。不过飞段的能力确实是实打实的存在的，因此对于这位神秘又恐怖的邪神，咱们也只能是闻其名而无缘见其真身了。不过要说神秘，最后这位才是最神秘的，那就是山影村的傀儡祖师爷本佐卫门。本佐卫门是二代风影年间的精英忍者，十分精通傀儡术法。他将二代风影沙门开发的傀儡术发扬光大，并对其进行深度改造，自己创造了不少原创傀儡，比如我千代卑鄙最爱用的傀儡技白蜜技，劲松十人众，更是出自祖师爷本佐卫门之手。只可惜这位传闻中的强者也是徒留名字和传说，在火影里根本连一次出场的机会都没有，也是着实可惜。而在多年后，好不容易出现一个傀儡界的奇才赤杀之蝎，有传承傀儡技术的天赋，结果却走上了歪门邪道，最后早早去世了。估计门走卫门老爷子人的那头都得感到惋惜吧。铁子们还知道火影里有哪些明明实力超强却没有机会表现的忍者吗？那么本期视频到这里就告一段落了。最后还是那句话，如果觉得内容对你有帮助的话，别忘了留下一个小小的大拇指。那咱们下期视频不见不散吧，拜拜。来了，铁子们！我宣布个事儿，火影眼珠子之轮回眼大盘点来了。今儿就给铁子们盘点一下火影里所有的轮回眼持有者，以及他们眼珠子的外形和能力之间的差异。本期视频主要涉及《疾风传》，同时也包含一小部分《博人传》，内容主要是以漫画主线为主 ，TV 原创为辅，不包含剧场版内容。那闲话不多说，咱这就开车，给他整个活。好，走，出去。火影里拥有或者曾经拥有轮回眼的人主要有八个，分别为大筒木雨衣、石尾、宇智波斑、宇智波带土、长门、宇智波二柱子、大筒木桃氏以及大筒木普氏。疾风传时期轮回眼主要有三种，分别为紫色轮回眼、紫色六勾玉轮回眼以及红色六勾玉轮回眼。顺便说一下，灰叶脑门上那个九个勾玉的轮回血轮眼，虽然既有轮回眼和血轮眼的外形特征，同时还兼具它俩的功能，但本质上其实是血轮眼的最高形态，并不属于轮回眼，而且。那还是个血迹网络，使用者分别为灰叶和老班头。另外，石尾在进入最终状态成为神术后，花苞中间也会出现轮回血轮眼，这是专门用来投射无限阅读的，和施术者脑门上的是同一只。到博人传时期，轮回眼的幺蛾子越来越多，同一个人就能整出全套的红蓝黄三原色出来，而且红的蓝的还能来回切换。轮回眼的能力，每个使用者其实大同小异，主要围绕眼力、视力和时空间忍术这两个方向展开。那接下来，大伟会按照顺序盘点每个轮回眼的持有者，以及他们眼睛的特征和能力的区别。大筒木雨衣。雨衣是被称为六道仙人的忍者始祖，毛志女神灰叶的大儿子。漫画设定的雨衣天生具有轮回眼，而动画则为最初白眼，目睹神术包纵了后变血轮眼，又在暴打弟弟后开启轮回眼。雨衣的眼睛是紫色轮回眼，能力方面目前已知的只有一个和弟弟一起施展的六道地爆天星。另外 ，TV 还原创了一个完全体恤的农夫，没有展示其他能力，属于轮回眼中的基本款。石尾，石尾的眼睛是红色的六勾玉轮回眼，虽然乍一看好像挺厉害，不过这个眼睛啊，漫画和动画都没有展示具体有啥用。后面等到石尾长成神术，结束花苞，在花苞里面会出现拥有九个勾玉的轮回血轮眼，这个眼睛的作用就是投影仪，把轮回血轮眼投射到月球上，好方便施展无限阅读。宇智波斑。
。班也是紫色轮回岩，在充分结合了牵手和宇智波的力量之后开启。虽然班临终前才开轮回岩，不过后来被刀特制绘图，以青壮年的身体使用轮回岩，最后用轮回天生一个一个的夺回了属于自己的眼珠子。轮回岩并不影响血轮眼的使用，班在绘图双轮回岩状态下，依然可以使用血轮眼能力修走农夫。佐助在左眼轮回岩的状态下，依然能使用左眼血轮眼的能力天照。而戴土之所以会失去神威，主要是因为开启了六道模式，并不是轮回眼的影响。在能力方面呢，班的轮回眼主要展示了地爆天星、天爱阵型和轮木变域几种能力，其中地爆天星是轮回眼的常见技能，也就是引力。而天爱阵型的原理和地爆天星差不多，是通过引力来召唤陨石。这个树的名字则是来自于究极风暴。轮木变域是班子轮回眼的专属能力，本质上是一种不可视分身，六道以下几乎无敌，六道以上约等于影分身。宇智波带土。戴土的眼珠子是从长门身上抠的，本质上其实是班的遗产。据伪当事人面具男所说，自己开启轮回眼之后，将眼睛移植到漩涡后人的一个婴儿身上，也就是长门。长门死后，戴土左手送走一个小男，右手顺走了两只轮回眼，其中一只安到自己身上，另一只则是偷摸的藏了起来。直到四战时期，白绝找到这只轮回眼，直接送给活班。之后班又老六卡卡西进深微空间，把戴土的轮回眼给抠了。至于能力方面，戴土因为和班用的是同一款眼珠子，所以这只眼睛在戴土身上并没有展示太多的能力。主要就是通灵外道魔像，使用轮回天生，以及操纵人助力六道等比较基础的能力。长门。长门的眼睛是斑移植的，虽然长门是漩涡后人，查克拉量比较大，但跟嫁接柱间细胞的斑和戴土相比，长门对轮回眼的驾驭还是比较勉强的。用个外道魔像就给自己榨干了，因为长门的眼睛也是斑的，所以并没有属于自己的能力，用的都是轮回眼的基础能力，比如制造配音六道、操控智力引力等。不过因为配音是《疾风传》第一个逼格系反派，所以展示的能力也比较全面，比如引力、智力相关的神罗天征、地爆天星、万象天眼，以及蓄力后可以施展的超神罗天征。另外，配音六道还展示了其他很多。花里胡哨的技能，与虎自在之术，将查克拉注入雨中，可以感知入侵者。幻灯身指数将人的查克拉转化为四电波，投射出可以使用忍术的影像。相转术将人的查克拉部分投射到活人祭品上，可以复制目标的相貌和忍术。心层浅摸头读取对方记忆，并将记忆共享给其他配音。怪万火箭利用改造的身体战斗，将手臂投射出去进行攻击。切口处的查克拉可以产生爆炸，提升推进力。手臂上的查克拉则可以保护手臂免受伤害。风术吸引将体内的查克拉进行逆向回转，吸收对方的查克拉，并将忍术无效化。阎王判决，用来收集情报，判断目标是否说谎。外道轮回天生之术，召唤阎王张开大嘴巴子，释放死者灵魂进行复活。此术可以同时对一定范围内的人进行复活，代价是施术者的生命。配六道除了触整道常用的通灵术，不属于轮回眼能力。其余五道和长门本体都有使用轮回眼的能力。不过有一点值得注意，就是幻龙九分镜这个术本身并不属于轮回眼通术，而是需要十个忍者共同施展的 S 级忍术。虽然配恩不是最强的 BOSS， 但配恩的忍术还是相当花花的。在我之前做的配恩忍者传记里，有对敏艳长门的详细介绍，以及对配恩忍术的。讲解，铁子们感兴趣可以戳之前的视频观看。宇智波佐助。二柱子轮回眼是在被班掏心窝子之后，由六道老头在线充值获取的。在此之前的那几个基本上都是常规轮回眼，只有石伟和二柱子是勾玉轮回眼。不过石伟并没有展示能力。柱子的轮回眼为紫色六勾玉轮回眼，另一只还是永恒万花筒。这只轮回眼所展示的能力主要有：地爆天星、六道地爆天星，利用引力制造空中牢狱的一种封印术；天手力，在特定范围内，施术者可以与目标瞬间互换；空间传送门，在空中打开一个紫色的空间传送门，可以自由穿梭于不同空间。轮回眼幻术，小眼睛一瞪，直接控制九只尾兽。驱走农夫终极形态，用驱走农夫作为容器，填充尾兽查克拉，可以射出最强招式因陀罗之使。接下来是大统木帝欧芬家族的两个成员陶氏和普氏，这俩人每人展示过两双半的轮回眼。像我们地球人的轮回眼一般都是紫色，但这些外星人更喜欢红黄蓝三原色，基本款以红色、蓝色为主，提升实力后会变成金色。大统木陶氏，有的人手心有嘴，有的人手心长眼睛。陶氏的红色轮回眼就长在两只手的手心位置，自己本来眼珠子的位置则是两只白眼。陶氏手上的轮回眼有吸收查克拉和忍术的能力，和风术吸引有点像，也有说法认为这就是风术吸引。不过陶氏所吸收的查克。拉不仅可以为己所用，还能将右手吸来的忍术用左手加倍还击。这个术也有自己的名字，叫做高黄产灵尊，又名高玉产潮日神，是陶氏左手轮回眼的能力。此外，陶氏也展示了一些轮回眼的常用能力，比如神罗天征，而轮回眼威压、时间冻结这些，则是陶氏轮回眼的能力。在吞噬金狮后，陶氏整个人突发恶疾，手心的轮回眼变成金色，同时脑门子上也长出一只金色轮回眼。此时陶氏可以使用金式轮回眼的能力，波威神，身体速度和力量都会得到前所未有的提升。当他使用一次风术吸剑的能力去吸收忍术的时候，陶氏的眼睛还会再次变成红色。大统木普氏，陶氏和普
白眼变成红色六个玉轮回炎，在吞噬自己的轮回炎之后，不是也在脑门子上长了一个金色轮回炎。首先是蓝色轮回炎，能力是前者和顺身和时间回溯，前者视觉效果类似于柚子的乌鸦分身，在被攻击的瞬间可以幻化为红色千纸鹤消失，之后可以从任意地方出现。时间回溯则类似于循环，可以让自己带着现在的记忆退回到几秒前，经历多次失败后找到战胜对手的方法。不过时间上限比较短，仅仅只能退回几秒。不是的，红色六高玉轮回炎倒是没有展示啥有逼格人的技能。目前主要的用途就是加快空间忍术黄泉比量版的释放速度。不过这里有一点要注意，黄泉比量版并不是轮回炎的能力，而是一种血迹网罗。目前只有灰叶和补士有使用记录。吞噬轮回炎和查克拉后，补士光荣晋升脑门开眼，增加了制造黑棒的能力，身体速度和力量有大幅度提升。但缺点是失去了之前红蓝双色的眼珠的能力。虽然轮回炎的升级可以带来一些增幅，但同时也会失去一些东西。就像柚子所说，每个树都会有弱点。大土木虽然炸。一看很强大，但并不是无法击败的。那以上啊，就是大鱼总结出的《火影忍者疾风传》以及《火影新时代博人传》中所出现的轮回眼，以及这些眼珠的使用者对应的能力等等。之前答应铁子们的轮回眼盘点，我的任务总算是完成了。不过博人传的剧情还在更新，后续会不会出现新的眼珠子，现在呢也没法下定论。如果铁子们对博人传有那么一丢丢兴趣的话，大鱼也会搞一点火炉特的内容。最后，如果铁子们觉得大鱼够气的话，千万不要吝啬你们小手上，一定要记得给大鱼投喂点赞，一键三连。听说呀，只要点赞广告，更新才能更快哟。那我是大鱼，我去干饭了，我们下期视频再见吧，拜拜。来了，宝子们，我是你们的爆肝阿宇。现在这年头吧，打工人卷，九九六卷，啥玩意儿都要卷。而火影里的忍者们做任务，其实也是一样卷。有的人表面上爱迟到、爱划水，像个老色皮，其实背地里却是个卷王，狂刷任务副本，赚得满满当当。完了花钱还贼抠门，吃个拉面都要木叶第一贫困户的口袋人请客。那么忍者们为啥要做任务？出一次任务，到底到底能捞多少油水呢？今日大雪就给铁子们唠唠这嗑，看看鸣人的小队总共做了多少次任务，鸣人又是拥的啥，穷的揭不开锅呢？那话不多说，我们。这就开车。忍者们从学校里毕业之后会成为下人，组成一代三的小队，这就可以开始承接各种任务了。虽然不知道忍者到底有没有底气，但任务酬劳必然是忍者收入中的重要的一部分。根据最早期的设定，忍者们承接各种任务主要分为上忍、中忍、下忍三个类别。工作能力上则是对应了精英、一般以及见习生。那村长给各位忍者分配任务的时候，考虑到每个忍者自身实力的区别，会严格按照以下规则进行分配：上忍执行 S A 级任务，中忍执行。B、C 级任务，下忍执行 C、D 级任务。至于越级刷副本这种操作，一般情况下是坚决不允许的。这个其实很好理解，等级没到，副本还没开呢，就算开了，那多半也是打不过，保不齐还会把小命给丢进去。忍者又不是游戏，万一一不小心嗝屁了，是没有办法重启的。又不是谁都有那个运气，能搁地底下碰见个老班头这种鬼东西。那么按照任务难度的不同，以及委托者的个人意愿，任务所带来的酬劳也是有区别的。一般越高难度的任务，这个呢就给的越多，两支付。刷任务，这也是为啥抠那人穷的叮当钱，并且迫切想成为上人的原因之一。作为刚毕业的实习生下人，鸣人小队一开始能接到的任务，基本都是抓猫之类的杂活。这种任务的酬金只有五千到五万两，再分到小队的每个忍者手里，实际到手的数字会更少。而最高级的 S 级任务，关系到国家机密，对应的酬金在一百万以上，完全都不是一个数量级的。那接下来就让我们盘点一下鸣人小队做的任务，看看咱们这个万年下人的期待莫大人，在做任务这件事啊。到底有没有赚到币？早期的公式书会记载忍者们的任务经验次数，这个模板只延续到者之书，等到镇之书就取消了。后面的任务次数不得而知，所以本次盘点的时间线截止到者之书时期，也就是在左右大战之后。首先看一下林之书时期，也就是截止到中人考试第三场结束，鸣人小队的任务次数。为了方便铁子们观看，我做了个表格。这个阶段鸣人小队一直都是集体行动，三个小孩的任务次数不能说有什么区别，完全呢就是一模一样。一级七次 ，C 级一次，其余的都没有。总计刚好是八次任务经验，满足参加中人考试的入门条件。那这八次任务都有啥呢？首先就是一个性价比逆天的 C 级任务，相信铁子们已经猜到了，请把 B 级打在公屏上。这个任务就是护送波之国造桥师达斯纳，而达斯纳因为预算不足，瞒报了任务等级，导致几个下人差点就当场吃席。按照 C 级的标准，鸣人小队只需要保护委托人，预防强盗、山贼抢劫就可以了。但一行人在路上走着走着，突然就让中人给劫了，后面再不斩大哥更是从天而降。
把未来的六代目、七代目等人逼出绝境。按照规定，涉及到忍者战斗的任务，至少是必及以上。而委托人、瞒报任务等级，木叶是有资格追究其责任的。但因为达兹纳确实有苦衷，明小队也在任务中收获了很多珍贵的东西，所以木叶并没有深究这件事儿。至于剩下的七次第几任务，漫画里有明确提及的，其实只有两次，其中一次是帮火之国大明的妻子智智美夫人寻找走失的宠物阿虎。这里铁子们可以看到一个细节，第一级任务的正常抽金只有五千到五万两，而委托人智智美夫人给的抽金是两张大小相同的钞票，其中一张标价十万两，如果这两张钞票等值的话，总计就有二十万两，远远超过正常的地级标价。这出手可以说是相当阔绰了，希望我也能遇到这么阔绰的光荣老爷，只需要投喂两个远远的东西，别做自干自品了啊，让我做任务啥都行啊。<咳>至于地级的另一个任务，其实并没有表明任务的具体内容，只看到一行人下班疲惫不堪，鸣人呢更是给脸都干肿了。其余的五次地级任务虽然没有说明，但也可以推测，三代给鸣人等人分配任务的时候，列举了几个常见任务，帮人带孩子、去隔壁村买东西、收地瓜等，还有就是每一个下人都会做的任务——抓猫。鸣人听到这些任务，脑壳都大了，因为之前做的都是这些玩意儿了啊。其实另外还有一个任务，就是鸣人他们刚从学校毕业，参与卡卡西的抢铃铛演习。这里卡卡西。第一次提及的时候，用的措辞是执行任务，结果到后面突然改口了，只说是演习测验，绝口不提任务俩字儿，不知道是不是用的卡西抠抠搜搜的不乐意掏钱啊。下面是斗之书时期，直指到佐助叛逃木叶这个时期，三小只的任务次数出现了差别。除了之前的八次 C 级以下的任务，三个人各自都多出了 B 级以上的任务经验。鸣人的 B 级和 A 级任务都要比另外两个多出一次。除此之外，鸣佐英还有一次合体的 A 级任务。这些任务都是啥呢？三小只共同的 A 级任务，很明显就是在众人考试被迫终止后，追击变成大猫的我爱罗。卡卡西先是一顿夸，说小英啊有幻术天赋，可以自主解开兜的幻术，巴拉巴拉。之后就图穷匕见。直接向小莹下达了高难度任务，叫醒鹿丸和鸣人，让他们和佐助一起去追击歪罗，并且还给他们追加了一个新的表帕克。这是一个典型的 A 级任务，因为木叶崩坏计划关系到村子的安危，而他们要追击的敌人正是敌对阵营的种子选手 A 级是理所应当的。而鸣人的另一次 A 级任务，就是在佐助离村之后，和鹿丸等人一起去追佐助。这次任务小莹和佐助没参加，所以只有鸣人增加了任务经验。虽然纲手并没有定义任务的等级，只是说这是鹿丸的第一个任务，而且还是一中人加四下人的小队，乍一瞅好像是平平无奇，但众所周知啊，木叶下人最强，而且任务的内容是追回叛人，关系到村子的动向，所以是 A 级。咱们也可以从队长鹿丸的任务次数来反推这次任务的等级。鸣人从林之书到斗之书，只有 B 级任务和 A 级任务的数量有所增加，而鹿丸的 B 级任务是没有增加的，所以这次追回所助的任务只能是 A 级。最后剩下一个就是鸣人的 B 级任务了。自从佐助背上小行李券离家出走之后 ，TV 原创了一百来集的小任务，但这些任务小英也有参加，而小英的任务次数却没有增加，所以公认说应该是没有把这些杂七杂八的任务算进来。这么一合计，那鸣人单独的 B 级任务很有可能是和自来也一起带回纲手。虽然这次行动也并没有标明等级，甚至都没有说是任务，但却是有两位故人亲自点过头盖过章的，所以很有可能被作者列为了 B 级任务。铁子们觉得呢？到最后，时间来到者之书时期，截止到左右大战结束。这期间，佐助叛逃木叶，身份上一直是个该溜子。为啥任务次数还能增加？说实话，我也是懵逼的。我合计，那隔壁忍者村的村长应该没那么大胆子呀，敢给我这么个安排任务吧？除非佐助的身份真是木叶派过去间谍，执行的任务包括但不限于吞噬大蛇丸、暴揍迪达拉、搞死波鼬等等。那这些任务确实是拼得上好几个 A 级了。反观鸣人，从佐助离村到疾风传开篇的正片时间线上，一直跟随自来也外出修行。人不在村里，所以地。C 级任务并没有增加，在此期间，小英的任务是有增加的，只不过并没有表示都干了啥。另外，小英还晋升了中忍，然而小强就剩鸣佐还是下忍，鸣人的小青蛙都别哭了呀！好在困难总比办法多，自从鸣人回村以后，几乎就是任务接到手软的状态。到者之说 ，A 级任务多了四个 ，B 级也多了一个。鸣人首先是跟小英一起重温了一下抢铃铛的回忆杀，不过卡卡西还是绝口不提任务俩字儿，多损呢！抢铃铛结束后，一行人准备开始正式出任务，没想到第一个任务就是重量级，十元沙眼营救外。罗，这显然是一个 A 级任务，并且鸣人小队圆满完成了。之后的第二个任务是前往天地桥抓捕间谍钥匙刀，也得是个 A 级。到这里引入了两个新角色，一个是代班老师大河，另一个是身负多项任务的跟组织间谍佐井。佐井的任务次数是保密的，作为跟组织成员，佐井这次的任务是假借一份暗杀名单获取大蛇丸的信任，并伺机除掉佐助，一举多得妖，起码是个 S 级的水准。虽然鸣人小队的任务并没有成功，不过呢也获取了很多情报，比如兜的身份、佐助的实力和强化等，甚至。还意外策反了，跟组织高手佐井，这波不亏。从天地桥回来后，鸣人开始修炼风
惊喜哦！这次的任务，鸣人并不是从一开始就参加的。天气鸣人一直在死磕风盾，一直到后来学会风盾罗切手里剑，才跟大河、小烟和佐井一起去支援第十班，并且用风盾暴打九多。任务结束后，村里收到消息，佐助正在寻找鼬，于是鸣人又自告奋勇延长了狩猎小的任务。第七班和第八班组队出发寻找佐助，不过并没有找着，任务宣告失败。鸣人还让人莫名其妙的灌了一嘴的乌鸦。其实铁子们会发现啊，从《鸡蒙传》开始做任务，几乎就不咋提到等级的问题了。有时候连任务这个概念都很模糊，比如鸣人小队支援第十班，鸣人前往明目山修炼啥的，都没有明确说到底是不是任务，所以统计起来，土蛇是难上加难了。如果将后者定义为一个 B 级任务的话，再加上前面的四个 A 级，六级就可以对上号了。因为火影前后的时间、世界观差距都比较大，所以很多设定都在变化。而任务这个设定之所以会被淡化，主要是因为后面出现的角色和剧情跟任务的关系确实已经不大了。啊，那也不一定啊，比如那个 S 级的巨龟岛圣台叫啥？好了，那本期的名人小队任务盘点，大约就找到了这么多。其实除了主线剧情之外 ，TV 原创的支线也有很多好玩的任务和设定，不知道铁子们感不感兴趣呢？想看 TV 原创的铁子，记得长按点赞、关注大宇，弹幕扣个一，咱们也可以多搞一些 TV 的盘点。那最后感谢铁子们的收看，支持大宇记得投喂两个圆圆的东西。那我是大宇，我们下期视频再见，拜拜。上古时代，外星人大土木在地球种下一棵神树，并派灰叶前来看守。而灰叶吃掉神树的果实，获得强大的力量，它平定了地球人类的纷争，成为被人们称颂的某只女神。在人类的祝福下，灰叶生下两个孩子，雨衣和雨村。但过于强大的力量往往会带来自负的结果。灰叶的独裁统治渐渐引起两兄弟的不满，他们推翻母亲的王朝，将母亲封印到月球上。石尾的力量太过强大，雨衣将石尾分成九只尾兽，散养在各地。也许在雨衣看来呀，九只小兽可爱的很，但在人类眼中，这些小动物依然是战力爆棚的存在。为获得尾兽的力量，人类研究出可以将尾兽封印到人的体内，使忍者成为人助力的方法。从古至今，尾兽共有十只，而人助力共有十八位。多数尾兽都只有一任人助力，最多的曾有过四人。一为首个，人助力共有两位，奔佛、五爱罗。奔佛是一个老僧，据说刚出生时体内就被沙眼村塞进了一尾，所以奔佛的一生基本都在牢狱中度过。奔佛的理念是人类和尾兽并没有分别，只要能够真心接受彼此，便可以和尾兽成为心之友。这观点搁现在来看呢，也挺时髦。人和动物交朋友嘛，所以首客对分符的评价也挺高，说分符是一个很像六道仙人的人。这可不是商业互吹啊，是真心话。首客的第二任人助力是歪罗，也是以人助力的身份出生。歪罗擅长操控沙子，能力和首客匹配。但童年时期的歪罗内心其实是带有憎恨的，因为他爹罗莎一直担心儿子当不好人助力。为测试歪罗，亲爹六次下令刺杀儿子，杀手还包括歪罗的亲舅。这一大家子啊，可谓是父慈子,子孝，兄友弟恭啊。后来，歪罗被鸣人打动，改变内心，成为五代目风影。虽然最终为保护村子失去尾兽，险些死亡，但歪罗并没有失去和首赫的牵绊。四战时期，两人并肩作战，一度让首赫看到分符的影子。二尾幼女，人助力是游牧人小姐姐。幼女常年生活在云野境内，在游牧人两三岁时，幼女就被植入体内，和其他村的人助力一样，游牧人也开始遭受村民的厌恶。不过云野的人助力貌似都是乐天派，游牧人并没有因此消沉。为了让自己赢得他人的信赖，游牧人不懈努力，并逐渐成长为可以靠自己的力量控制尾兽化的高手。游牧人拥有变化多端的能力和多姿多彩的忍术，不仅可以使用尾兽之力，而且动作轻盈，可以在丛林中自由自在的奔跑，就像一只猫猫。他常用敏捷的爪子来攻击敌人。三尾基辅人助力有两位，林和石仓。林是一个成长于普通家庭的少女，之所以成为忍者，是因为亲眼目睹过战争的残酷，想要拯救战场上受伤的人。而林之所以成为人助力，其实是班的计划，是班设计让雾野忍者掳走林，促使雾野将三尾封印到林的体内，并设置成一旦靠近木叶就会暴走，以此来破坏木叶。班还在林的心脏设置了符咒，导致林无法自我了断。林是一个医疗忍者，并不具备控制尾兽化的能力。短暂的成为人助力后，在卡卡西带自己回村的路上，林为避免体内的尾兽对村子不利，主动撞向卡卡西的前鸟，结束了自己的生命。临死后，三尾在一段时间后复活，之后被封印到四代水养石仓的体内。石仓虽然年轻，但却可以完全控制尾兽，具有很强的战斗天赋。可以使用珊瑚掌、水遁、水晶之术等极为难缠的术，还可以释放尾兽玉。他的武器是一根比自己还大的棍子，曾经将鼬和石藏双双逼入绝境，还把鼬逼出大招，但不久就被歹徒用幻术控制，直到青用白眼为其解除。石仓死后，三尾再复活就成了野生品种，一直生活在湖底，直到被小组织捕获。
，自尾孙悟空，人助力是老子，隶属于土之国岩隐村。老子为了完全操控尾兽之力，开始流浪修炼女生涯。本人常年不在村里，并得名云游僧人。老子的个性顽固孤僻，但实力很强。通过修炼，他可以将自己的熔盾显现界与尾兽的能力相结合，大大提升忍术原本的威力。老子还可以根据自己的意志实现尾兽化、半尾兽化。以及在尾兽的状态下使用忍术等，后来被鬼教捕获，因为被抽尾兽而死。无尾木王，忍住力是汉，一个身高两米多的大块头，穿红色铠甲，戴红色口罩，头顶一个红色斗笠，也是岩影村的忍者。与老子不同的是，汉的修炼不但没有离开村子，而且还为村子立下过显赫战功，争气忍者的名号响彻人界。汉拥有足以压制对方的意志力，总是能泰然自若地镇压对手。他的忍术能力是可以使用蒸汽斩刀，主要擅长体术和怪力，还可以凭借自己的意志尾兽化。召开能力是蒸汽铠甲，废盾怪力无双。公认书对汉的评价是，他体术的速度与威力在忍界中也是数一数二。六尾七犬，忍住力与高也被译为泡沫。木眼村忍者擅长水遁，可以使用大范围泡沫，配合酸液战斗，也可以自主控制尾兽化。关于雨高有一段浪漫的原创剧情，雨高曾被自己的师傅试图强制剥离尾兽，虽然结果失败，但雨高从此十分憎恨师徒关系。后来有一个名叫赢的妹子，因为被雨高英雄救美，从此爱上雨高，还要拜师与他。在赢的温暖下，雨高渐渐放下执念，开始接受新的关系。然而啊，天有不测风云，就在雨高接受赢的那天，他就被黑六道抓走了，最终因为尾兽被抽离而死。七尾虫鸣，忍住力福，龙眼村忍者。龙眼村是忍界唯一拥有忍住力的小忍村，福更是一个年纪轻轻的小姑娘。在原创剧情里，福还参加过沙眼村的众人考试，是一个个性爽朗、爱好交际的女孩。和其他众多忍住力一样，福也可以自由控制尾兽化。甚至常态下还可以利用尾兽的力量，在自己身后长出翅膀，让自己可以在空中自由飞翔。福可以使用秘术林粉眼之说，从口中吐出林粉，遮蔽对手的视线。尾兽状态下主要擅长体术，可以用触角攻击敌人。八尾牛鬼忍住力有两位，分别为布留比、奇拉比。布留比是奇拉比的老师，也是四代雷影的表哥，原名福卡伊，也算是云影村一字辈的忍者。因为要成为忍助力，所以才迎合艾比组合的名号，改名为布留比。布留比年轻时十分优秀，不论是血统、能力还是个人品德，都是学霸级别。但被植入八尾后，布留比因为众人眼光的变化，渐渐陷入自我怀疑。这种折磨时常令他想象死亡的恐怖。不久后，布留比就因为八尾的暴走而死，这场变故也使云野村损失惨重。原创剧情对八尾暴走的解释是蛇以猛药所致。布留比临终前曾教导未来的忍助力奇拉比，要找到填补内心空洞的东西。奇拉比找到了。奇拉比和斯代雷并没有血缘关系，他是靠面试比拼上的位。起初奇拉比也常遭人冷眼，但好在这孩子爱 rap， 而且性格是个牛的一逼。他靠着对大哥的敬爱，坚持修炼，用于填补内心的感情。正是与大哥的牵绊，让他找到了填补空洞的方法。奇拉比擅长体术和雷盾，能和大哥打出完美的绝牛雷厉热刀。他的一手刀法也是耍的出神入化，而且可以和尾兽心心相通，能够完全按自己的心意控制尾兽化，是真正的完美忍住力，甚至可以开班教学的那种。九尾九喇嘛忍住力共有四人：水户、九心奈、死后的水门以及小主角鸣人。水户是擅长封印的倭之国忍者，为了成为九尾的忍住力，水户来到木叶，嫁给初代欢影千手柱间，成为柱间的妻子和战友。水户拥有炫威族强大的查克拉，可以用来压制九尾。他对九尾之力的掌握达到可以感知恶意的程度。水户的信念是坚持热爱村子，守护自己所爱之人，并为之奉献自己的一生。九心奈与水户一样，也是以准忍住力的身份进入木叶。他是水户的下一任九尾忍住力。水户曾教导九心奈要带着爱成为容器。九心奈也终于找到了属于自己的爱情。同样作为炫威一族的忍者，九心奈也拥有强大的查克拉和生命力，而且擅长各类封印术。他的封印术金刚封锁，可以用于压制九尾的力量，最终因为尾兽被抽离而死。九尾被抽离后，由于其查克拉过于庞大，水门无法仅用八卦封印将其重新封印。于是水门将九尾的查克拉一分为二，一半用叠加的四项封印，也就是八卦封印，将其封印到刚出生的鸣人体内；另一半则用尸鬼封禁，将其封印到自己体内，带着半只九尾人助力的身份见阎王去了。自战时期，水门被惠土转生召回，直接开了个金身出来。这挂开的很难不怀疑水门看过剧本啊！水门能力众多，招牌忍术是飞雷神和搓丸子。绘土后可以使用尾兽化和尾兽玉，这才是真正的父子子孝啊！因为炫威族后人的身份，鸣人也成了九尾忍助力。这玩意儿本应是个大 buff， 但是早期受九尾的影响，鸣人反而是个吊车尾。后来鸣人失踪自来也，又去妙木山修行，再加上巨鬼岛的忍助力专项修炼，一系列的课程学完之后，鸣人终于成长为可以自由使用尾兽之力的水平。
最终在四战时期，鸣人和九尾达成心意相通，成为真正完美的忍者力。九尾的忍者力有三个：六道仙人、带土欧、凡。六道仙人将辉夜封印后，自己成为十尾的忍者力。临死前，六道仙人将十尾的查克拉一分为九，形成了九只尾兽。与之不同，带土并非完全的十尾忍者力，因为他用的八九尾都是低配版，但带土依然可以使用求道玉斩刀。而且无视任何的忍术幻说，只有体术和仙术才可以对戴陀产生效果。戴陀擅长使用火定和显灵眼，但是成为十尾忍住力后，神威的能力被限制。戴陀的死因不光是尾兽的丢失，直接原因是中了灰夜的共杀灰骨，导致灰飞烟灭。戴陀辛辛苦苦抓了几十年的尾兽，到最后成了竹篮打水，而班直接进水楼台，将尾兽们用小锅圈套了起来，然后乖乖装进了小屋里。班成为十尾忍住力后，使用的能力非常花哨。包括仙法阴遁雷派、仙法蓝盾光牙，以及龙红眼的能力轮目边域等，最后更是靠近月亮开启月之眼，发动了无限阅读和神树阶降诞。可惜就在梦想实现的一刻，班却因为无限阅读的开启，导致所有查克拉流向自己，最终膨胀成了灰夜。等一切结束时，班也因为尾兽的丢失而死。缘起缘灭，因果轮回，千年前种下的因，依旧会开出注定的果。每一个个体在其中发挥的作用或大或小。都在无形中左右了历史车轮的转动，只是太多人都只是沧海一粟，不足道也。好了，本期视频到这里就结束了，感谢各位铁子支持与收看。最后呢，还是那句话，喜欢本期视频的话，记得帮大鱼点赞、收藏，留下一个免费的大拇指，您的支持是我坚持下去的最大动力。我们下期视频不见不散，拜拜。来了，宝子们，我要开始填坑了。之前答应过大家呀，要做一下 TV 高质量原创的讲解。那今天咱们就从《守护忍十二式》篇章开始扒起，还原原著对《守护忍十二式》的描述少之又少，包括那个传说中的三千万，在漫画里也只有这么寥寥几笔。前脚刚表示惨战，最后镜头一转呢，就只剩个钢管飞段了。不过 TV 给咱们补全了这些设定，不但给地楼大师补充了战斗画面，甚至还往前追溯了十多集的原创剧情。这嘎达有假冒伪劣的绘图转生，并西西团购的九尾忍助力，好像没提前把木叶给扬了的超强反派。更有那甚者，再劲儿强吻坑点人，可以说是要素兼备呀，给隔壁出走的傻追 gay 都馋哭了。那今天大爷就给铁子们唠这嗑，先简单扒一下设定，之后针对重点的出场角色，包括守护忍十二式以及那几个强到离谱的带反派，做个系统的能力介绍。行啊，我知道你们想看啥，还不快把大拇指点一下啊！这块的剧情是从二百七十四集一直到二百九十一集。最开始是火之四发现的，守护忍十二式中著名的雷顿四人众的墓让人给盗了，于是请求木叶的小伙伴支援。木叶的上前一看，这盗墓贼不是别人啊，竟然是隔壁组的索大，竟然是早年间就已经被阿斯玛斩于马下的守护忍十二式之一河马。守护忍十二式本来就是大明手下的十二个私人保镖，就像木叶村用来守护火之国的一样，守护忍十二式也是专门用来守护大明的。这些人的标志就是腰部上刻的火之文章，是一种荣誉的象征。然而十年前，这些人却在具体守护谁的问题上出现点小喷气。其中以河马为首的激进派认为，不能把火之国交给让其变得温吞的木叶村，而是要把木叶的军事力量变成以大明为中心的机关，甚至还要对其他国家发动战争，好让火之国统一整个忍界。连班都忍不住，爬出棺材板。点了个赞呢，然而大明呢却无心点了个踩，于是激进派直接发动政变，甚至还扬言呢要杀掉火影，结果却让阿斯玛等人一举歼灭，守护忍十二式也就随之解散。在这场纠纷中，阿斯玛这边也是损失惨重，六个人加起来就剩下六千五百万，其余等人呢是直接入土为安。然而对方的河马却并没有死，而是蛰伏十年卧薪尝胆，甚至还招募了三个下属，暗中策划了一个刺杀火影和毁灭木叶的计划。这段故事还有个小主角，就是咱的低配版忍助力空。TV 组真的很热衷于高反忍助力啊。空是河马的亲儿子，却在十六年前木叶村九尾之乱的时候，就被好爸爸趁机移植了九尾查克拉。河马甲死后，空就被火之四收养，结果小时候没控制住暴走，差点把整个寺都给灭了，从此就受到了人助力同款的贵宾级待遇。这种经历让空形成了一种自我厌恶和渴望被认可的人格，可以说是另一个版本的名人。不过空这个孩子呀，没别的优点，唯一的特长就是欠揍和缺心眼。铁子们千万不要学这种光脚踩草坪的行为啊，也不要随便吃陌生人给的食物，更不要接陌生人唱。的雇佣者。河马入侵木叶的行动总共是兵分四路，第一路是自己加三个部下，不封、不动和不圆先手偷袭，因为全员擅长土遁，任务是盗取雷顿四人众的尸体。第二路是用土遁创生之术复活周边村子被自己团灭的炮灰，作用是正面佯攻木叶。第三路则是土遁复活的雷顿四人众，用一种叫做雷梦雷人的组合忍术，四个人分别占据木叶的四个墙角，一招直接毁灭木叶。第四路其实是第三路的普兰币，万一四人众失败了，就坑蒙拐骗自己的傻儿子空，让空体内的九尾之力。暴走，计划周全，声势浩大。我河马呢？今天就是要毁灭木叶村，谁打杀谁。
。那收藏属于是有那么一点点的草率了啊，人数乌渣渣的，整了挺大的，结果让人一头给秒了。多少喊着呢？守护人十二次人头这么值钱，战斗力就这么拉吗？今天大雨就要带铁子们好好研究一下守护人十二次。准确来说呢，有名字有戏份的其实只有七个人，保护火影派的阿斯玛、蒂露、雷顿四人众以及刺杀火影派的河马。阿斯玛就不用多说了，铁子们可以回看之前的人物传记。这里呢，先说说蒂露。蒂露跟阿斯玛同岁，却年纪轻轻就已经没有了头发，因为曾给大明做过保镖，其人头在黑镜上悬赏三千万两，结果就让小组织的财迷给盯上了。漫画里提到的设定，整个火之四的人生都会使用先足之财，角度更是提醒段子，不小心可是会没命的。这就暗示了蒂六的实力很强，就算是玩命二人组也不能轻视。而 TV 组出来的战斗和原设定也是比较契合的，飞脚一上来就让蒂六给秒了，要不是飞段的死死平血过于讹到，这俩钱也不至于挣得这么快。蒂六的忍术。封印铁臂，火之四的封印结界，非内部人士只有从物理上打破才能进入火之四。蓝营牵手杀。摆好 pose 之后，身后会出现查克拉形成的牵手观音，用金色的查克拉小拳拳通缉敌人，让敌人连近身都很难做到。怒目金刚牵手状态下的被动技能，在受到攻击时，观音会化身为红脸冥王，对敌人进行拳头攻击。此时的拳头为红色。接下来是雷顿四人众，分别为北子、南武、东卯、西都四人，可以施展组合忍术。雷顿奥义、雷梦雷人这四个人分别站在东西南北的四个旮旯，一起施展这种忍术，可以让包围的空间瞬间烧成灰烬。据说威力呢，连整个木叶村都能毁灭。这个树也有个致命的弱点，就是四个人只要三缺一就施展不了，容错率呢比较低。不过在此之前，他们已经在河马的控制下，用这个能力连灭了好几个村，连佩恩都得叫一声前辈。话说这几个人的戏份呢，实在是过于寒碜，还没有那个头套精细多呢，也就只有北子展示了几个雷顿忍术，雷顿雷击走，用附着雷顿的棒子打击地面，雷顿就会顺着大地游走，攻击敌人的脚下。雷顿雷父之术，用三个棒子同时插在地上，圈出一个三棱柱形。形状的雷顿结界可以把敌人困在里面，这招被阿斯玛的风盾翠蓝裂风破解。接下来就是大反派河马，前期行动时发明为降土。河马十年前曾被阿斯玛击败，脸上留下一条刀疤。不过河马呢，并没有就此放弃争辩，而是暗地里筹划更大的阴谋毁灭木叶。期间，河马甚至还用过大蛇丸御用的 A 级封印术，五行封印、五行解印，五根手指分别使用五种性质的查克拉来进行封印或者解开封印，是一种高难度封印术。原著里用这招的至少是三人级别，而河马却也。用这招成功把九尾查克拉封印到空的体内，又成功从空的体内释放出九尾。其他的忍术也挺排面。土遁转生术，这个跟绘图转生不一样，是转生术与土遁的结合，需要以死者的尸体为媒介，用土遁造出完整的身体。虽然这些转生者可以使用生前的忍术，但是弱的一批，被击败就会直接融入大地，并不能无限重组。土遁究极创生术，死者土壤，前者是用来复活雷顿四人众的忍术，而这个是用来复活别村的炮灰。先用大规模土遁，将带有尸体气息的土地。替换到木叶周围，然后利用土遁将这些尸体复活。这些复活出来的转生者本身就不强，而且这个土遁也十分拙劣。这些转生者只要打一下就没，本质上就是用来佯攻的。这些忍术到底是绣花枕头，中看不中用啊！而且河马本人的正面战斗力也很水，前面扑棱了十多级，结果最后让阿斯玛呢一级就给送走了。相比于拉大胯的河马跟四人众，反倒是河马手下的三个变态瞅着比较猛。这些人维护河马的基因派理论，认为火之国只能有一个玉，就是大明。而木叶忍者村和火影都是应该被消灭的玩的。其实这个脸上有美人痣的头套精，就是前晚鸣人好几集的布风。布风的本体其实是头发，原型很可能是日本传说中的一种发鬼，而他的身体其实是用土遁做的。这是一种尸鬼转生的忍术，可以随时在五个身体之间来回切换，每具身体对应一种查克拉属性，而这些不同属性也是布风之前用尸鬼接吻吸来的一些。不知名倒霉蛋的查克拉，布风可以施展五种不同属性的高阶忍术，风盾花伞舞。<音>不对，岩柱枪。水遁斜指口。水遁蛇的口。水遁蛇口。水遁波乱万丈。水遁哈兰万寿。雷遁地走。雷遁地巴起。雷顿被雷震。雷顿，起来先。军父指数
，得鬼接吻。智鬼转生，呃，那所以呀，鸣人亲弟呢，全是土啊。相比之下，另外那两个就正常多了。不动的已知忍术只有土盾，同时还可以和不圆联合使用大规模的土盾。不对，岩板救。土盾硬化。不对，有为转变。不对，岩柱牢之术。不对，究极创生之术，死者土壤。这个不圆吧，虽然带点女装大佬的气质，其实本质上呢就是女忍者，擅长使用陷阱和幻术，包括大范围的迷宫，还有毒蜘蛛、毒蛾等。结界门护风术，八门闭锁。不对，盐切棍。这三个人的下场，谁也没比上次强多少。不风让鸣人一丸子带走了，不动让大河的束缚永藏化成了春泥，不原则让小烟一拳都干稀碎，连个流全尸的都没有。其实单看阿斯玛和地路的话，就感觉守护忍神是那不得老强了呀。但实际上呢，对河马跟四人众所展现出来的效果。哎，就顶拉胯的。至于另外那五个，连转生都没转生的无名氏，那就更上不得排面了。总的来说，这对原创虽然多少带点扯，但这些花里胡哨的忍术还是比较好看的。不仅无属性俱全，甚至还有九块九包邮版的布施转生和绘图转生。但是一看了都忍不住点个赞，铁子们还等啥呢？好了，本期的 TV 原创之守护忍神视频就跟铁子们唠到这儿了。类似的忍界高质量原创还有很多，铁子们想看哪篇，可以在弹幕和评论区告诉大宇。最后，铁子们觉得大宇讲的还可以的话，千万别忘了长按点赞，一键三连。你们的支持是我继续挖掘火影的最大动力。最最后，感谢铁子们对本期视频的支持和观看。那咱们下期视频再见吧，拜拜。忍者剑圣的等级制度非常严森，上人有上人的高薪待遇，下人有下人的清闲娱乐。一般来说，上人就是上人实力，下人呢就是下人水平。分工极其明确，不过事实上这其中也有不少的例外。有的上人实力可能纯属水货，而有的下人明明万年不升职，实力却是影级起步，全员封神。今天咱们就来盘点一波火影里的实力远超上人的万年下人们。第一位完形古界，木叶四朝元老，跟三位火影都有过命交情的万年下人。古界是二代年间的忍者，曾因为年少轻狂做事有些冒失，导致两名队友身亡啊。从此，古界便向二代火影立下誓言，发誓这辈子只当下人，永远不晋升，以此来惩罚自己。二代呢十分感动，当场便把自己擅长的水阵币、水龙弹转授给古界，而且还是手印破解版。多年后，古界在与三代一起执行任务时，不幸弄坏了一只眼。三代本想给他升职，但古界婉拒了。三代十分感动，当下便把自己擅长的手里剑影分身之术传授给古界。又多年后，古界在与四代一起执行任务时，不幸弄坏了一条腿。有奈妹亲自为古界包扎伤口，手法十分温柔。虽然四代并没有把螺旋丸传授给古界呀，不过问题不大。古界有自己的独门绝技——幻术与剑术的结合招式——木叶流流，无需结印便可近距离一招制胜。古界发动的幻术会让敌人感觉自己仿佛消失于随风而起的柳叶之中，他的招式变幻莫测，难以捉摸。这实力就算放在上人里也是精英的级别，享受上人之极本无可非议。但是古界牢记自己立下的誓言，坚决要在下人的岗位上干到死。木叶崩坏行动前，三代曾秘密找到古界，给古界下达机密任务，让他与老一辈之路蝶一起保护村子。而在三代牺牲纲手就任火影后，古界依然继续以下人的身份执行任务。任务中主要担任炊事班班长，负责团队全员的温饱问题。古界每天背的锅，并不是用来背锅的，而是用来做菜的。第二位万年下人麦特代。干了一辈子除草抓猫的初级任务，结果不鸣则已是一鸣惊人。只要出手一次，就让雾隐的忍刀七人众变成了即将三板。阿代的实力在村民们眼里一直都是菜的很稳定，根本没有什么下降空间。毕竟一个连抓猫都抓不好的万年下人，在村子里说起来也是凤毛麟角了，都快出名了。后来阿代的儿子小凯都升中忍了，连一个没成年孩子都开始前往战场。这老子还搁家里除草抓猫呢，场面别提多尴尬。不过咱们戴哥从来不搞面子工程，虽然表面上他只是一个二十年如一日的菜的抠脚的万年下人，但其实背地里阿戴也是二十年如一日偷偷修炼八门遁甲的劳模。
每天深夜都要爬出被窝，跑到深山老林里去修炼。不论刮风下雨，从未停歇。最终终于掌握了八门遁甲之术。当八门全开时，阿戴可以打破自身体力的限制，使出数倍于自身原本的实力。阿戴学成后，将那一招传授给自己的儿子小凯，并告诫小凯要学会自我约束。八门遁甲是一门禁术，即使不开到八门，也会给自己的身体带来巨大的负担。因此呢，只有在贯彻自身人道的时候，才可以使出这一终极绝招。后来，小凯所在的小队遭到物眼忍道七人众的包围，而咱们阿戴从天而降，使出八门遁甲，用生命捍卫了自己的忍道，用生命守护了木野的幼苗，也保护了自己的儿子，同时也吓尿了物眼剩下的忍道持有者。第三位下忍之神钥匙兜，能和卡西悟开的天才少年大山一做下首席小秘，谁懂一个四年间参加七次众人考试，而且每次不是落榜就是弃考，还能继续锲而不舍，不断参加考试，到底是一种怎样的毅力呀、啊？答、啊，这就是职业间谍的毅力。都在火影前期就被评价为和卡卡西拥有同等的实力，甚至在和纲手交手时，纲手都感叹这小伙子天赋甚至超过同时期的自己。都虽然名义上只是木叶的一名下人，而且还是多年前吉冈山战役捡回的孤儿，在孤儿院长那会点一流忍术，并没有什么大本事。但其实，都曾经被团藏收编，成为根组织的职业间谍，辗转于各大国家，在其中窃取情报，为木叶立下了不少功劳。只可惜，身为间谍的宿命，就是当任务完成的时候，被人无情的清剿，都也不例外。他被团藏设计杀死自己的恩人，自己也险些被杀。在斗万念俱灰的时候，大蛇丸向他伸出了橄榄枝。阴忍村的忍者并没有上中下忍的等级，都在木叶这边的档案一直记载的都是下忍。加入阴忍后，职位是蛇衣坐下的第一小秘，主持帮蛇衣做医疗方面的研究。后来所助吞蛇成功，都便继承了大蛇丸的一切。他把各种细胞融到自己体内，变成了一个四不像，还来到三大仙术传承地的龙地洞，修成仙人模式，彻底摆脱从前的身份。明明在木叶的身份是下忍，如今的实力都能越神了，甚至后来佐助濒死都是都帮着救的，功劳大了。第四位万年下人，那就是佐助，一个出走半生归来依然谁也不服的万年刺头。作为宇智波一族仅存的独苗，拥有显现界显露眼的天才，佐助的实力早已达到中人水平。在中人考试上，考官不知火宣坚也曾经点头承认，佐助的实力已经是中人等级了。只不过还没等顺利晋升中人，这会儿就跟大蛇姨跑了。一波众人考试下来，众考生只有鹿丸一人晋升成功。而到后来的沙影村众人考试，大部分人都顺利晋升了。而彼时的佐助还搁蛇洞里练剑呢。疾风传初期，佐助的实力远超其他小强，这一点在忍者八项也能看出。就连根组织毕业的佐井，在佐助面前都不识个，更甭说名扬了，让人摁着虐。这时候佐助狂妄也是实属正常。只是没想到啊，明人这家伙的实力竟然还能撵上自己。等佐助正式被列为叛人，全忍界通缉的时候，明人已经开过仙术，实力今非昔比了。正所谓万年下人拯救世界，到第四次忍界大战的后期，基本就是明佐俩人的秀场，一个开驱佐，一个骑九尾，甚至呢还能玩合体。估计诸间看了都得忍不住夸一句：这俩小子挺有创意啊！当然了，这俩人拯救完世界，又打了一场巅峰一 v 一，好悬没把刚拯救一半的世界又再毁灭回去。所以说，佐助这赎罪之旅，这么一看也不是完全没有道理，好悌把世界都给毁了，罪孽不浅呐、啊。第五位实力逆天的万年下人，小主角漩涡鸣人，一个从下人直接晋升火影的奇男子。鸣人小时候是一个吊车尾，两年都没有通过忍者学校的毕业考试，就连分身术分出的残影都是苟延残喘型的。这玩意儿可真是突出一个残字。不过鸣人之所以这么笨蛋，其实是体内九尾作祟的原因。尤其在众人考试时遇上大蛇姨，被蛇姨加了五行封印以后，鸣人调取查克拉都变得异常困难，水上行走的修行都无法完成。不过上帝虽然给鸣人关上了一扇门，但他呢给鸣人开了一扇罐。九尾本身就是一个巨大的外罐，再加上鸣人其实是意外性那么万能选手，战斗智商直逼自己老爹。众人考试时就已经展示出战斗方面的天赋，靠运气、实力、嘴遁等多方面综合能力，一路过关斩将，一直打到众人考试的最后一场，甚至连附加赛都打赢了，这才是所谓的下忍之战吧。不过鸣人虽然战果斐然，但却并没有被晋升为中人。后来沙影村举办众人考试，鸣人正在跟自来也修行，也是含泪错过，甚至在后来还出了一个 OVA 众人考试，结果鸣人因为在考试中开启仙术犯规，直接被取消了考试资格，又又又又没考上啊。就这么一个下人的身份，一路打怪，一路只剩战力不胜之极，最后一步到位，当上了火影。那除了火影里的万年下人，在火影续作《博人传》里，咱们火影的儿子和火影的好哥们的闺女，目前也全是下人。跟着其中还有一个成了叛人，跟他师傅一样。博人曾经在众人考试上作弊，使用科学忍具，结果被老爸当场揭穿，面子碎了一地。虽然后面大统木入侵时，博人的表现可圈可点，但是已经晋升不了众人了。作弊被抓这个事儿，已经是板上钉钉。
如今川木靠神术全能替换本人身份，并且在鸣人家里哄堂大笑了三年，让全村人都以为川木是鸣人的亲儿子，本人才是那个卑鄙的外星人，遭老罪了。而另一位不人的好搭档佐玲娜，也是时至今日依然是一个吓人。不人不在村里的三年，佐玲娜有事没事就上火影办公室找人掰他，非要让被神术洗脑的愚蠢人类相信不人不是坏蛋。就送咱小花生这暴脾气啊，陆玩不乐意给他升职也是情有可原。但话说回来，咱们的小花生要血统有血统，要实力有实力，甚至连穿衣风格都是不走寻常路，那火影之路肯定也不能太寻常了吧？那好了，本期视频就和铁子们叭叭到这里，感谢各位老铁的支持与收看。最后，那当然还是那句话，如果觉得视频内容还算有点意思，劳烦各位观众老爷帮忙点亮一个小小的拇指形状的小东西。那么四大鱼，我们下期视频不见不散吧，拜拜。